আপনি যখন একটা বিষয়ের উপরে আইডিয়া আনবেন তখন দেখা যায় যে আপনি অলমোস্ট সব বিষয়ের ফাউন্ড সব টাইপের ফাউন্ডেশনই সিএসআই সেফ সফটওয়্যার ইউজ করে ডিজাইন করতে পারবে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা লিফট করে নিচে বা অলের নিচে কিভাবে একটা পাইল ক্যাপ ডিজাইন করতে হয় বা ম্যাট ডিজাইন করতে হয় এই বিষয়টা নিয়ে একটু কনফিউশনে পড়ে যায় তো আজকের লেকচারে আমি আমাদের যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ট্রেনিং একাডেমি আছে আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ট্রেনিং একাডেমির ওয়েবসাইটে সিএসএ সেফ কোর্সের ভিতরে এই বিষয়গুলো অনেক ডিটেলস আলোচনা করেছি তারপরেও আমি আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমি অনেক ঘাটাঘাটি করে দেখলাম ইউটিউব বা অন্য কোথাও এখন পর্যন্ত এভাবে ভালো স্পেসিফিকভাবে ডিটেল আলোচনা করে আপনার লিফট কোর ডিজাইন যেটা লিফট কোরের যে ডিজাইনটা থাকে এই লিফট কোর ডিজাইন নিয়ে তেমন কোনো ডাটা নেই লিফট কোরের নিচে ডিজাইন লিফট কোরের নিচে যে আমার পাইল পাইল ক্যাপ আসে এই পাইল ক্যাপ ডিজাইন নিয়ে তেমন কোনো ওইভাবে ভিডিও নেই সো আমি চাচ্ছি যে এমন একটা এই টেবিলেট একটা ডিটেলস ভিডিও এখন তৈরি করতে সো চলুন আমরা শুরু করি এবং শুরু করার আগে যদি আপনারা আমাদের চ্যানেল নতুন হন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের যে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার্স ট্রেনিং একাডেমির ওয়েবসাইট রয়েছে সেখানে আপনারা জানেন আমাদের অনেক প্রফেশনাল কোর্স অ্যাড করা আছে ম্যাক্সিমাম কোর্সগুলো আমার নিজের তৈরি করা আমি এখানে একাডেমিক এবং প্রফেশনাল দুই টাইপেরই কোর্স তৈরি করেছি কারণ অনেক সময় দেখা যায় যে অনেকে আপনার যেমন এখানে একটা কোর্স তৈরি করেছে ডিজাইন অফ কনক্রিট স্ট্রাকচার এই কোর্সটা প্রায় হচ্ছে আপনার পনেরো ঘন্টা আরও কোর্সটা আরও কিছুটা লেন্থি হবে প্রায় হচ্ছে বিশ ঘন্টার উপরে কোর্স আসবে তো ডিজাইন অফ কনক্রিট স্ট্রাকচার কোর্সটা আসলে মূলত কি এটা একাডেমিক একটা কোর্স দেখেন এখানে লেখা আছে একাডেমিক বা থিওরিটিক্যাল কোর্স অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের অ্যাজ এ স্টুডেন্ট একাডেমিক লেভেলে আমরা আরসিসিটা অনেক আয়ত্ত করতে পারি না যে কারণে আমি এই কোর্সটা তৈরি করেছি এখানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের ডিজাইন কিন্তু দেখানো হয়েছে এবং যেটা আপনার আমি এভাবে তৈরি করেছি যাতে করে পরীক্ষায় ভালো করা যায় এই ফোকাসে এবং আপনি এটা শিখলে আপনার প্রফেশনাল লাইফেও অনেক ভালো আসবে সাথে সাথে আমাদের অনেকের মেনুয়াল বিল্ডিং ডিজাইন ডিজাইন হ্যাঁ ইস্যু থাকে সো আমি দেখেন এখানে মেনুয়াল আরসিসি বিল্ডিং ডিজাইনের উপরও একটা ডিটেলস ডিটেলস কোর্স করিয়েছে যেখানে আমরা এ টু জেড একটা বিল্ডিংয়ের এ টু জেড কীভাবে ডিজাইন করতে হয় মেনুয়ালি সেটা কিন্তু এখানে দেখিয়েছি তো এভাবে আমি এই ওয়েবসাইটটিকে এমনভাবে সাজিয়েছি যাতে করে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বা যে কেউ আমাদের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার রিলেটেড যে কেউ তার যে কোনো যে কোনো প্রফেশনাল নিড এখান থেকে পূরণ করতে পারে এবং আমার মেইন টার্গেট কোর্স কোর্স ফিগুলো অনেক কম রেখে যাতে করে ম্যাক্সিমাম থেকে ম্যাক্সিমাম মানুষ শিখতে পারে আমার এটাই মেইন উদ্দেশ্য এখানে সো দেখেন আমরা এবার যেটা করব তাহলে একটা পাইল ক্যাপ ডিজাইন করব কোথায় লিফট করে নিচে সো লিফট করে নিচে একটা পাইল ক্যাপ কীভাবে ডিজাইন করতে হয় আমরা এবার সেটাই শিখব চলুন শুরু করি দেখেন আমাদের প্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমি এই বিষয়টা অলরেডি দেখিয়েছি আমাদের ভিডিওর যে ডিসক্রিপশন ডিসক্রিপশন আমাদের প্রিভিয়াস এই সেশনের প্রিভিয়াস প্লে লিস্ট দেওয়া আছে আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন যে আমরা নাম্বার অফ পাইল কীভাবে ক্যালকুলেশন করব তো এই যে যে ছয়টা পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছেন এই ছয়টা পয়েন্ট কিন্তু মূলত আমাদের যে লিফট কোটা আছে এই লিফট করে লোড লিফট করে দিয়ে যে লোডটা পাস হচ্ছে মাটিতে সেই লোডটাকে দেখাচ্ছে এই যে ছয়টা পয়েন্ট এইটা এইটা মানে যে আপনি যেখানে দেখেন যে এখানে একটা সাপোর্ট আছে এখানে একটা সাপোর্ট এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা এখানে একটা তো এই যে সাপোর্টগুলো আছে না এই সাপোর্ট দিয়ে কী পরিমাণ লোড পাস হচ্ছে আমরা কিন্তু এখানে সেটা দেখতে পাচ্ছি তো আমার অন্য সবগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি ডিজাইন করে ফেলেছি প্রিভিয়াস লেকচারগুলোর ভিতরে যে আমরা টু পাইল একটা পাইল দুইটা পাইল তিনটা পাইল যদি থাকে সেটাকে কীভাবে ডিজাইন করব এটা আমরা দেখিয়েছি আরও ডিটেলস জানতে হলে আমাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে কোর্সটা এনরোল করতে হবে যদি খুব ডিটেলসে জানতে চান আপনি সব বিষয় সব সব বিষয় সব টাইপের ফাউন্ডেশনে দেখেন এখানে আমি এটা হচ্ছে আমাদের কি যে টোটাল কী পরিমাণ লোড এখান থেকে পাচ্ছি একশো নব্বই এই পয়েন্ট দিয়ে এই পয়েন্ট দিয়ে একশো দেন এই পয়েন্ট দিয়ে কত আমার আসতেছে হচ্ছে আপনার এখানে যদি বলি সেক্ষেত্রে আমার আসতেছে হচ্ছে আপনার উনআশি একশো উনআশি দেন এখানে আসতেছে একশো বত্রিশ এখানে আসছে জাস্ট এভাবে করে আমরা দেখতে প্রত্যেকটা পয়েন্টে লোড আসছে এখন মজার বিষয়টা হচ্ছে লিফট করে কি এভাবে করে পয়েন্ট লোড আকারে কাজ করে না অবশ্যই না তাহলে কিভাবে কাজ করে কাজ করে লাইন লোড আকারে আমাদের লোডগুলো কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটেড ডিস্ট্রিবিউটলি মানে ডিস্ট্রিবিউটভাবে এই পাইল ক্যাপের উপরে যাবে এভাবে পয়েন্ট আকারে না কিন্তু পয়েন্ট লোড আকারে আসতেছে বাট আমরা কেন পয়েন্ট আকারে আসতে কারণ ওখানে আমরা সফটওয়্যারের একটা সীমাবদ্ধতা আছে যে আমরা ওই পয়েন্টে দেখেন কি করেছি আমরা ওই পয়েন্টের
কি ভাবে না করব এই বিষয়গুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব তো দেখেন প্রথম আমাদের কাজ কি প্রথম আমি আমার অটো গাড়ি চলে আসব আমার যেখানে ফ্লোর প্ল্যানটা রয়েছে এই যে ফ্লোর প্ল্যান এখানে চলে আসলাম সো এটাই কিন্তু আমার লিফট লিফট কোর যেখানে আমাদের পাইল ক্যাপটা দিতে হবে তো আমি প্রথমে যেটা করব আমার এখানে আমি আমাদের পাইল ক্যাপের সাইজ যেটা হবে পাইল ক্যাপের সাইজটাকে আগে নির্ধারণ করার চেষ্টা করব তো আমি ও তার আগে একটা জিনিস দেখবো আমার কয়টা পাইল আসলে ওখানে দরকার ওই লোডটাকে রেজিস্ট করার জন্য আনুমানিক আমার কয়টা পাইল দরকার আমার তো ফাইনালটা তো কখন জানতে পারবো ডিজাইন কমপ্লিট হওয়ার পরে জানতে পারবো না কিন্তু আমি আনুমানিক একটা ডাটা আসলে নিতে পারি তো আমি এটাও দেখিয়েছি যে ওই যে যেটা বললাম যে পাইল ক্যাপের সাইজ কীভাবে নির্দিন মানে নাম্বার অফ পাইল কীভাবে নির্ধারণ করবেন এটা কিন্তু আমি অলরেডি দেখিয়েছি আমার প্রিভিয়াস লেকচারে তো আমি রিকোয়েস্ট করব এই যে দেখেন নাম্বার অফ ফোর্টি ফাইভ ফিট এর টোয়েন্টি ইঞ্চি ডায়মিটারের পাইল ইউজ করেছি আমরা এবং তার জন্য আমার কয়টা পাইল লাগবে আমি এখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে পারতেছি এখানে হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আমি একটু ক্যালকুলেট করবো এই যে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই আমার নাম্বার অফ পাইল সো আমি একটু ক্যালকুলেট করবো যে নাম্বার অফ পাইল কীভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারবো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি নাইন আমি চাইলে আসলে এই ক্লাসটাও আগের ক্লাসগুলোর মতো অনেক ফাস্ট যেতে পারতাম বাট আমি চাচ্ছি না যাইতে কারণ আমি চাচ্ছি যে আপনারা কিছু একটা শিখেন এই টাইপের বিষয়টা জানাটা খুব দরকার বা এই টাইপের বিষয়টা শেখাটা খুব দরকার আমরা এই টাইপের একটা পাইল কীভাবে ডিজাইন করতে পারি ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি ওয়ান প্লাস এখানে কত লাগছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট ওয়ান পয়েন্ট জিরো এইট প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স সিক্স এইট প্লাস জিরো পয়েন্ট সিক্স নাইন সিক্স প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান থ্রি থ্রি ক্লিয়ার আমি ওকে দিলে সো আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি নম্বর টোটাল নাম্বার অফ পাইল পাচ্ছে সিক্স পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফোর সেভেন সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফোর সেভেন তার মানে আমার একটা টোটাল সাতটা পাইল দরকার সাতটা পাইল এখন সাত মানে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফোর সাতটার খুব কাছাকাছি একটা বিষয় এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে আমি কয়টা পাইল দেবো সাতটা দিব কি না কয়টা দেবো আমি যদি আমার এখানে চলে আসে আমার ডিটেলিং কোর্সে আমি এগুলো আপনাদের শিখিয়েছি যে কতটা পাইলের জন্য মানে আপনার রিকোয়ার্ড নাম্বার অফ পাইলের জন্য আপনার যেখানে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা ছয়টার জন্য এই যে ছয়টা এটা আচ্ছা পাইল ক্যাপ ফোর তো এখানে আমরা ছয়টা পাইলের জন্য দেখিয়েছি এখানে তো অনেক পাইল যাই হোক তো যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যদি এরকম সিচুয়েশন হয় যে আমার আটটা পাইল দরকার আটটা পাইল আমাদের দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়গুলো কিভাবে দিব আটটা পাইল যদি আমাদের আমি এটা তো আসলে আমাদের একটা আগের একটা প্রজেক্ট ছিল যেই প্রজেক্টের আমার আপনার সেই প্রজেক্টের ডাটা আর কি প্রজেক্টটা ছিল হচ্ছে আমার কি বলবো নরাইলে নরাইলের একটা প্রজেক্ট ছিল একটা সরকারি একটা প্রজেক্ট তো সেখানে একটা ডিজাইনের ডাটা এখানে দেখানো হয়েছে সো যদিও ডিসক্লোজ করা ঠিক হয়নি বাট আমার এই যে এখানে যে ছয়টা পাইল আসে সাতটা পাইলে সাতটা পাইল এগুলো কিভাবে তৈরি করতে হয় তাও এটা আমাদের এই যে স্ট্রাকচারাল ডিটেলিং যে কোর্সটা আছে না এই যে স্ট্রাকচারাল আর সিস স্ট্রাকচারাল ডিটেলিং কোর্স এইখানে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনার শিখিয়েছি কিভাবে এই কাজটা করতে হয় এখন দেখেন আমি পাইল আসলে কয়টা দেবো এখানে সাতটা দিব সাতটা দেওয়া ঠিক হবে না কেন সাতটা দেওয়া ঠিক হবে না কেননা আমার সাতটা দিলে দেখা যাবে এরকম হবে যে আপনার পাইলের ক্যাপাসিটি ইনক্রিজ করতে হবে এখন কথা হচ্ছে কেন ইনক্রিজ করতে হবে দেখেন আমার এ পাশে পাইল লাগতেছে কয়টা তিনটা তিনটা ধরেন দেড়টা দেড়টা তিনটা বা তার একটু বেশি আবার এ পাশে যদি একটু দেখি তাহলে তার এ পাশে তাহলে আর বাদ বাকি তিনটার বেশি তাই না তো যেহেতু এটা এই পাশে তিনটার বেশি লাগতেছে এখানে তিনটার এক কাছাকাছি লাগতেছে যে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স থ্রি এবং ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মানে তো হচ্ছে কত আমরা থ্রি পয়েন্ট জিরো সিক্স বা সরি থ্রি পয়েন্ট আপনার ওয়ান সিক্স এরকম থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স পাইল লাগতেছে এ পাশে তাহলে পাশে সাড়ে তিনটার উপরে লাগছে তো আমি যখন এইটা দিয়ে এই কাজ করব তখন এই পাশে তো আমার ওভারঅল লোড তাহলে বেশি এই পাশে কারণ এই পাশের পাইলগুলোতে বেশি ইফেক্ট চলে আসবে এই পাশের পাইলগুলোতে যদি বেশি ইফেক্ট চলে আসে কি হবে আমার এই পাশের পাইলগুলোতে যে রি যে লোড ট্রান্সফার হবে এই পাইল দিয়ে সেটা কম হবে এইটা দিয়ে বেশি হবে তখন দেখা যায় যে আমার যে ক্যাপাসিটি এই ক্যাপাসিটি অনুযায়ী এই পাইলটা এই পাইলগুলোতে হবে না আবার সাতটা এখানে সাতটা পাইলের অ্যারেঞ্জমেন্ট করাটাও অনেকটা কঠিন হবে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে অনেকটা কঠিন হবে যে কারণে আমরা করতে পারি কি যে এখানে সাতটা পাইলের অ্যারেঞ্জমেন্ট না করে আমরা আটটা পাইলের অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারি একটা পাইল যদি এখানে বেশি আসে বেটার হবে এখানে তো কারণ আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে চাই এমন কিছুই এমন কিছুই হবে আপনি চাইলে সাতটা পাইল অ্যারেঞ্জ করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো আমি আটটা পাইল কনসিডার করবো এখানে
3 ইঞ্চি আছে 6 ফিট 3 ইঞ্চি ওকে ফাইন আমার এই দিকে কত আছে এই দিকে আছে 6 ফিট 9 ইঞ্চি ওকে সো এক দিকে আছে 6 ফিট 3 ইঞ্চি এক দিকে আছে 6 ফিট 9 ইঞ্চি আমার টোটাল আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে নাম্বার অফ আই আটটা পাইলার অ্যারেঞ্জমেন্ট কিভাবে করতে হয় যদি আমি আপনাদের একটু দেখাই দেখেন আমাদের যে কোর্সটা আছে এই কোর্সের মধ্যে প্রত্যেকটা জিনিস আমরা ডিটেলিং করা দেখিয়েছি এই প্রত্যেকটা জিনিস কিভাবে ডিটেলিং করতে হয় আমাদের যে স্ট্রাকচারাল ডিটেলিং কোর্স আছে সেখানে তো আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের আটটা পাইল যদি হয় আটটা সেক্ষেত্রে আমরা এই যে দেখেন এখানে কয়টা আছে আটটা পাইল হলে আমরা এভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারি একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা এইভাবে আর মাঝখানে একটা দিলে আবার নয়টা হয়ে যাবে ওকে এই যেমন এই যেটা হচ্ছে আপনার মাঝখানে একটা দিলে নয়টা হয়ে যাবে তো আটটা নয়টার অ্যারেঞ্জমেন্ট একরকম আবার আমরা চাইলে এখানে যেটা এটা হচ্ছে কয়টা এই যে আপনার ছয়টা ছয় পাইলের জন্য এভাবে করতে পারি সাত পাইলের জন্য এভাবে করতে পারি সাতটা যদি আমার পাইল হয় যে দেখেন তিন আর তিন ছয় আর এখানে একটা সাতটা তো অবশ্যই আপনাকে এই যে ডিস্টেন্সগুলো দেখেন মেনটেন করতে হবে মিনিমাম ডিস্টেন্স আমি এগুলো করেই রেখেছি আমার যখন কাজ করার দরকার হয় আমি জাস্ট এখান থেকে একটা নিয়ে নেই নিয়ে ধাপ করে ইউজ করে ফেলি দ্যাটস ইট আমি আমার এটাও লাগবে কিন্তু আপনাদের মনে আছে কি না আমাদের একটা সিঙ্গেল আমাদের সিঙ্গেল পাইল ছিল আমি এটাকে কপি করে নিয়ে নিয়ে এখনই পরবর্তীতে তাহলে এখানে আসতে হবে না আমি এখানে নিয়ে রেখে দিই এখানে এটা আমাদের দুই পাইল এই সিঙ্গেল পাইলের জন্য এটা দিয়ে ইউজ করব দুই পাইলের জন্য এটা তিন পাইলের জন্য এটা আর ওখান থেকে আমরা আট পাইলের জন্য একটা নিয়ে যেহেতু আমার বিষয়টা কেমন বিষয়টা হচ্ছে আমার কি বলবো এখানে যে আমাদের এটা আমাদের যেহেতু চার কোনা ইয়ার উপরই কাজ করতেছি আমরা চার কর্নার যেহেতু আমাদের টোটাল সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট ইউজ করার চেষ্টা করবো এমন অ্যারেঞ্জমেন্ট ওকে এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা সেইটা তো এই অ্যারেঞ্জমেন্ট ইউজ করতে গেলে আমরা যেটা করব আমাদের এই যে এই যে পাইল আছে এই পাইলের জন্য আমরা এই যে সিচুয়েশন আছে এই সিচুয়েশনের জন্য আমরা এখানে পাইল ক্যাপ তৈরি করবো আমাদের মতো করে এখানে পাইল ক্যাপ তৈরি করব এখন একটা বিষয় দেখেন আমরা আটটা পাইলের জন্য আমি এটাকে কপি করে নিয়ে আসতে পারি চাইলে একেও কপি করে নিয়ে আসি আটটার জন্য কন্ট্রোল সি কপি করে নিয়ে আসলাম এখন আমাদের এখানে তো আসছে ছয় ফিট সামথিং ছয় ফিট সামথিং আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি আগে আমার পাইল ক্যাপটা রেডি করব পাইল ক্যাপ রেডি করে আমাকে দুইটা ডিসিশন এখানে নিতে হবে যে আমি এই চারটার জন্য এই চারটার জন্য আলাদা আলাদা করব কি না এই চারটার জন্য আলাদা আলাদা করব কি না নাকি সবগুলো আমরা একসাথে করবো এর একটা ডিসিশনও আপনাকে নিতে হবে কেন নিব সেটা আমরা পরে আসতেছি আগে আমি একটু আপনাকে দেখাই আপনার আমাদের যে প্রিভিয়াস লেকচার ছিল প্রিভিয়াস লেকচার অনুযায়ী আমাদের পাইলের যে স্পেসিং আমরা কল কনসেপ্ট যে ইন ব্যারিং প্যাল পাইল আমরা পেয়েছিলাম বিশ ইঞ্চি ডায়মিটার ধরেছিলাম তো আমাদের মিনিমাম স্পেসিং ছিল পঞ্চাশ ইঞ্চি মিনিমাম স্পেসিং হতে হবে পঞ্চাশ ইঞ্চি তো ওই অনুযায়ী আমি যদি আপনার আটটা পাইল দেই তাহলে আমার একদিকে তিনটা আসে অন্যদিকেও তিনটা আসে তাহলে আমাদের একশো ইঞ্চ টোটাল সাইজ হবে পাইলের মানে টোটাল পাইল ক্যাপাসিটি একশো চল্লিশ ইঞ্চ তো একশো চল্লিশ ইঞ্চকে যদি আমি ভাগ দিই কত দিয়ে বারো দিয়ে কত আসে দেখেন আপনার ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সিক্স সেভেন তার মানে এগারো ফিট সরি ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স সিক্স সেভেন তার মানে এগারো ফিট মেবি সাত ইঞ্চি অর সামথিং যাই হোক আট ইঞ্চি তো আমাদের এটা ইলেভেন ফিট একটা পাইল ক্যাপ লাগবে আমি যদি আটটা পাইল ইউজ করতে যাই ওকে তো আটটা পাইল ইউজ করতে গেলে আমার ইলেভেন লাগবে টোটাল আমার এখানে আসে কত ইলেভেন বা সাড়ে এগারো তো আমার এখানে এখানে আসে কত সেটা আমাকে দেখতে হবে আমার এখানে আসে মাত্র ছয় তো আমার এইদিকে আরও তিন ফিট এইদিকে আরও তিন ফিট বাড়াতে হবে তাই না এইদিকে তিন ফিট এইদিকে তিন ফিট বাড়াতে হবে বাড়ালাম আবার যেটা করতে হবে যে আমার এই দিকে তিন ফিট এই দিকে তিন ফিট বাড়াতে হবে তাহলে ছয় ছয় বারো হবে অলমোস্ট সো আমার আমি যদি একটু ড্র করি এখানে একটা দেখেন আমি একটা এখানে ক্যাপ ড্র করি কত একশো চল্লিশ চল্লিশ দেখলাম এক চার শূন্য ট্যাব এক চার শূন্য এইটা হচ্ছে আমাদের কি এই যে এই পাইলটা কিন্তু আমাদের এখানে লাগবে আমি যদি আটটা পাইল দিতে চাই কম্পক 
আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে তো ডিটেইলস আলোচনা করেছি আপনারা একটু प्रीवियस লেকচারগুলো দেখে নেবেন ডেসক্রিপশনে আমাদের লিংক দেওয়া আছে তাহলে কিন্তু আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারবেন এখন একটা আচ্ছা আমি এখানে রেকট্যাঙ্গেল লাগবে যাতে আমি সেন্টার फाइंड আউট করতে পারি তো আমি এই পয়েন্টের রেসপেক্ট এই পয়েন্ট একটা একটা রেকট্যাঙ্গেল নিয়ে নিলাম তাহলে এবার আমি এটাকে যদি কপি করি কন্ট্রোল সি কি হচ্ছে सीओ कॉपी तो ये खाने क्लिक करो सेंटर पापो सेंटर थे के अपने ये ऑटो कैटर कोस्ट आउट किन्तु हमारे वेबसाइट पे फ्री दे रहे हैं इसलिए शिक्षण तो ऑटो कैटर कोस्ट आउट करते पाल चलो देखें ये खाने बुझे जी घोटना घोटते से अमार ए जे जे पाइल कैप्टा से इटा ऐतु दूर जाएगा प्रोजेन होते शेटर साइज कौन तो शेटर साइज होते हैं हमारे दो ही पैलेट जोनों जिधर हमने देखी हमारे लंबे लंबे बात दिलाम आरारी ये दिके बीचिंच ये दिके चोले चिंच ताहले हम जो दी ऑटो करे चोला जाए ऑटो करे जो दी चोला जाए एवं ये खान जो दी देखी ताल हमारे ये ये टर सेंटर थे के ये दिके थोड़े चोले शर्ष and share মানে 12 আর 4 16 16 আছে লাগবে 20 তার মানে হচ্ছে না তো ওভারল্যাপ হয়ে যাচ্ছে রাইট সো যদি ওভারল্যাপ হয়ে যায় যদি ওভারল্যাপ হয়ে যায় সেটা তো আমরা কি করতে পারি তখন আমাকে এই যে যে এখানে কয়টা পাইল লাগবে আমরা সেটা দেখব এখানে কয়টা লাগবে সেটা দেখব এখানে কয়টা আর এখানে কয়টা এইটাও এবার দেখব আমরা চলুন আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম আমাদের এই এই অনুযায়ী तो আমার ডাটা হচ্ছে আমি আবার একবার ক্যালকুলেশন করব আমাদের মনে ছিল হচ্ছে 6.775 7 সামথিং ছিল 75 বললাম আমরা সাতটা না ধরে আটটা ধরেছিলাম এবার এই কোটাও যোগ করব আমরা তাহলে 1.0 অন টু প্লাস এটা অন প্লাস এটা হচ্ছে 1.597 প্লাস এটা 1.6649 इंटर। तो हम जो देखिए टोटल क्वाइटल लगते से बारो टा। टोटल बारो टा लगते से। हमारे पाइ। तो अखुन देखें, हम जो दे आला दल्दा कोई दिखाम। हमारे 1.6 से जो नो कहने दूरे दिखा होता। 1.5 नहीं ने जो नो हमारे दूरे दिखा होता। इकहने होय तो अमी एक टा दिए पार कम। इन तो एक टा देवा एक बारे टाइटा এখানে একটা হয় না হয়তো আমি ফ্যাক্টর অফ সেফটির বিষয়টা মাথায় রেখে আমি একটা দিতে পারতাম কোনো সমস্যা নাই কিন্তু ঠিক হতো না তো আমার টোটাল আমার টাই টাই পাইল লাগতেছে 12টা মিনিমাম পাইল 12টা লাগতেছে এটা লোড অনুযায়ী এখন এই পাইল ক্যাপের একটা সেলফ ওয়েট আছে না পাইল ক্যাপের একটা সেলফ ওয়েটের বিষয় আছে তার তো একটা লোড আছে এত বড় জায়গা আর একটা যদি আমি কনসিডার করি না ফর সেফটি 14 কারণ আমার এখানে তো কয়টা দরকার ছিল 8টা 8টা তাই না এখানে দুইটা দিতাম 10টা এখানে দুইটা দিতাম কয়টা 10 আর 2 12টা আবার আমি এখানে একটা দিতাম এখানে একটা দিতাম কমপক্ষে 14 তো এমনি হয়ে যায় তো সো আমি যদি সব মিলে আবার 14টা দেই দেখা যাবে যে আমার টোটাল লাগতেছে আবার আমার টোটাল এখানে লাগে 12টা কিন্তু আমাকে দিতে হতে 14টা তাহলে আমি যদি দুইটা এক্সট্রা দিয়ে দেই এবং সবগুলোকে কম্বাইন করে একসাথে করি এটা অলমোস্ট ইফেক্টিভ হবে আমার সেফটিটা অনেক বেশি ইনসিওর হলো এই দুইটা পাইল যে টাই টাই ছিল এখানে আমাদের একবারে একের একটু বেশির জন্য না দুইটা পাইল দিতে হলো না হচ্ছে আমাদের কোনো প্রবলেম হলো সো আমরা এখানে 14টা পাইল দিয়ে যদি একটা পাইল ক্যাপ এখানে সাজাই তাহলে হয়তো আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না তো 14টা পাইল দিয়ে সাজানোর জন্য একটু দেখব ওখানে যে আমাদের 14টা পাইলের কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার বানানো ছিল কিনা মনে নাই এটা হচ্ছে না সর্বোচ্চ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 যে হোক আমার 14 টা পাইলের অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার ছিল ওকে 14 টা পাইলের অ্যারেঞ্জমেন্ট বানানো বানানোর এতটাও সমস্যা না আমরা খুব দ্রুতই তৈরি করতে পারবো সো দেখেন আমরা এবার 14 টা পাইলের অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি করতে আমি এটাকে কেটে দিচ্ছি কেটে দিচ্ছি তো এই হচ্ছে আমাদের বিষয় সো আমরা ফাইনাল কি ডিসিশন নিলাম আমরা এমন একটা পাইল অ্যারেঞ্জমেন্ট তৈরি করব যেখানে আমরা নাম্বার অফ পাইল দেব কয়টা 14 টা আমি এটাকেও কেটে দেই এটাকে কেটে দিয়ে আমি একটা কাজ করব আমাদের 
ইটস ডিসটেন্স কমপক্ষে কত হতে হবে কমপক্ষে হতে হবে হবে দশ ইঞ্চি আমাদের এই অ্যারেঞ্জমেন্ট অনুযায়ী যেহেতু বিশ ছিল পাইলে ডায়মিটার তো সেই অনুযায়ী দশ ইঞ্চি তো আমি এখানে যেটা করব যে আমি এই যে সাইজটা আছে এই সাইজ অনুযায়ী আমি এখান থেকে অফসেট নিব অফসেট নিব হচ্ছে আপনার অফসেট নিব হচ্ছে ধরেন দশ না নিয়ে বারো নেই বারো ইঞ্চি আউটসাইড অফসেট দেখবো আমি এই এই যে আমাদের এইটা হবে আমাদের ফাইল ক্যাপ সাইজ এটাই আমাদের ফাইনাল ফাইল ক্যাপ আমি এটাকে কপি করে একটু নিয়ে আসি নিয়ে এসে এখানে আমরা চোদ্দোটা পাইল অ্যারেঞ্জ করতে পারি কিনা এবার এখানে যে চোদ্দোটা পাইল অ্যারেঞ্জ করতে হবে এরকম কিন্তু কোনো কথা নাই তো এখান থেকে আমরা বিশ ইঞ্চির আবার একটা অফসেট নিব বিশ ইঞ্চির বিশ ইঞ্চির অফসেট কেন নিলাম কারণ আমরা এখানে যে পাইল ক্যাপটা দিব বিশ ইঞ্চি না বাইশ ইঞ্চি কন্ট্রোল জেট করব অফসেট প্রথমে ওই বারো যেটা নিয়েছিলাম এক্সট্রা ওটার থেকে আমরা নিয়ে এটা আনবো আবার দিয়ে এবার দশ এইটা হলো আমাদের পাইলের জন্য আমরা এটি ইউজ করবো এখন আমার টোটাল পাইল লাগবে কয়টা চোদ্দোটা আমাকে দেখতে হবে কোন দিকে কয়টা দিলে আমরা চোদ্দোটা পাইল যেহেতু এটা একটা রেক্টাঙ্গেল পোর্শন অলমোস্ট অলমোস্ট একটা রেক্টাঙ্গেল পোর্শন আমি যদি দেখি লিনিয়ারলি আমাদের ডিস্টেন্সটা কত আমরা পরে এটাকে রিচার্জ করবো তেরো ফিট সতেরো ফিট তিন ইঞ্চি এদিকে আর এদিকে সতেরো ফিট সাত ইঞ্চি সতেরো ফিট তিন ইঞ্চি সতেরো ফিট সাত ইঞ্চি তো আমরা এইটা দেখবো আমার এটার দরকার নেই এটার দরকার নেই আমরা এবার এখানে পাইল অ্যারেঞ্জমেন্ট করা শুরু করবো তো দেখেন চোদ্দোটা পাইল দেওয়ার জন্য আমরা কি করতে পারি সেটা এবার আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে তো আমি এখানে একটা বিশ কালারটা চেঞ্জ করে নেই এখানে আমরা রেডিয়াস দশ ইঞ্চি হলে পাইল হবে বিশ ইঞ্চি বিশ ইঞ্চি একটা পাইলের সাইজ কনসিডার করে কপি তো এটার আচ্ছা এই কর্নারে যদি একটা দিই এই কর্নারে যদি একটা দিই এই কর্নারে একটা এই কর্নারে একটা সেন্টারে যদি একটা দেই আমি জাস্ট দেই ডিস্টেন্স যদি একটু দেখি যে আমার সেন্টার টু সেন্টার ডিস্টেন্স কত আছে আছে ছয় ফিট সামথিং তার মানে আমরা যেটা করতে পারব সেটা হচ্ছে এখান থেকে আচ্ছা আমরা একটা কাজ করতে পারি এত মাথা না খাটায় আমরা জাস্ট গুগলে চলে যাই চলেন গুগলে গিয়ে ফোরটিন পাইল অ্যারেঞ্জমেন্ট বাস এত মাথা খাটানোর দরকার আছে ইমেজ ইমেজে সার্চ দিব গুগল আমাদের জন্য থাউজেন্ডস অফ সিচুয়েশন তৈরি করে রাখছে আমাদের এত মাথা খাটানোর দরকার নেই আসলে দেখি পাওয়া যায় কিনা বারো এই যে এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি চোদ্দো পাইল কিন্তু আর কোথাও গিয়ে কপিরাইট না খায় পাইলেন্ট রিসোর্স গেট এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি এটা সম্ভবত একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা তিনটা আর তিনটা ছয়টা ছয়টা আটা ছয় চোদ্দ হ্যাঁ এখানে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখতে পাচ্ছি সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্টটা খুব ইউনিফর্ম সুন্দর একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি তো আমরা চাইলে এই অ্যারেঞ্জমেন্টটার দিকেও মুভ করতে পারি এরকম একটা দেখি এরকম একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আমরা তৈরি করতে পারি কিনা ভালোই হবে এখানে চোদ্দোটা পাইলের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট দেওয়া আছে এই যে এইটা এই যে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছেন চোদ্দ পাইলের আপনার আপনার চ্যানেলের একটা স্ক্রিনশট নিতে পারেন বিভিন্ন অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চোদ্দো পাইলের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করছে এই যে এদিক থেকে এই দিকে তিনটা রাখছে এই দিকেও তিনটা রাখছে এই দিকে দুইটা রাখছে এই দিকে দুইটা রাখছে এভাবে করে এবং এই সেন্টার বরাবর এখানে একটা এখানে একটা এতে দেখা যায় ইউনিফর্ম একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে একটা গোল চারদিকে এখানে গোল করে তৈরি হয়েছে এখানে মাঝখানে এভাবে এতে যেটা হবে আমাদের লোড ডিস্ট্রিবিউশনটা খুব সুন্দর হবে তো আমি এখানে যদি আসি এটার জন্য আমি জাস্ট এই 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 ফিগারে পরে আসতেছি আমি যেটা কী করতে পারি এখানে সেটা হচ্ছে যাকে আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা আমরা সেটা তৈরি করি অ্যারেঞ্জমেন্ট বলতে কি যে আমার এই দিক বরাবর ওরা চারটা রাখছে দেখেন এই দিক বরাবর রাখছে একটা দুইটা তিনটা চারটা তাহলে আমরা এই চারটার জন্য আগে করে ফেলি মানে আটটার জন্য যেটা সেটার জন্য আমাদের আগে করে ফেলি এখানে যদি আসি তো আমরা এখানে আসলে আমাদের এখন কাজ যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা 
पाइल जो आंट्रोल सी कंट्रोल सी दिए पास एक नहीं आस तो नर्माल स्पेसिंग कत छो एस मिनिमाम पंचाश इंच पंचाश इंच दूरे दूर कर फिली कपि सेंटर थे अर्थमोटा कौन रखब अपनी जो वाटर कैट भलो भाव ना पड़ें तो हमें बोलो जो अपना एकश एक ही हो दस दिए ना कि दिखे पंचाश एकश डिस्टेंस कारण देखें विषय विषय अर्थमेंट कम करें डिस्टेंस एखे दीते हैं यदि एम एक डिस्टेंस दीते हैं जेखने पंचाश इंच कवर है पंचाश इंची ये कि भाव फाइंड आउट करते दुईटे हिसाब आपनी चाहले मैं सहजे ये हिसाब करते क्या हिसाब करते एक हाइट कन्सिडार कर हाइट कन्सिडार कर लगभग एखानु कत एखानु कत एक विषय और हमारे दिखे कत लागे ये दिखे ये दिक बराबर हमारे कत लागे तो मैं ये बराबर जो एक लाइन टाइम भावे हमारे कत पंचाश लागे हमारे पाइल सेंटर थे पंचाश पंचाश तीन जो ये जी पंचाश ये जी हमें एट कत पंचाशर अर्धे पचिस तो हमारे लम्ब कत इजिली बेर करतेब तापी जडल या धरे तो हमें एखान जो आसी जे डिस्टेंस कत है आनुमानिक डिस्टेंस बेर करते चाहिए एक टेक्निक आनी चाहिए एमने पड़े कारण हमारे पाइलर थी पाइलर डिस्टेंस जो हमारे कत होते पंचाश होते हैं तो हमें जो करब जो कि बेर करब रूट ओवर डिस्टेंस माइनस ए डिस्टेंस तो डिस्टेंस कत हमार पंचाश पंचाश ए स्कोर माइनस एखान पर्त डिस्टेंस ये डिस्टेंस कत पैतलिस कत सहजे करते रेखे आटार सेंटर थे दिखे कत फोर्टी फाइव एट सीट ये पॉइंट सेंटर पॉइंट ये क्योंकि से पॉइंट कपि ये आसल टोटाली अपना एक पार्सनल टेक्निक हमें अटोगार्डर उपरे कनेक कोर्स तैरि करटोगार्डर उपरे अनेक बेसिक एक कोर्स तैर जो सम्पूर्ण फ्री हम बोलो वेबसाइटे गए एक फेलें मन है जो अपनी अनेक भलो भावे तो हमें अटोगार्ड का आयत्ते आनते हैं ये हो गल एटे सब कटे दी टे दिए एखे काटी मैं कपि करी कपि कर मिरर करी मिरर करार जिन लागे से सेंटर नहीं कपि करब जो टोटाली अपन कपि ना सर मिरर एट सेंटर थे दिखे आस प्रथम कौन रखब जो परफेक्ट है दैट्स इट हाई कि लिखी कंट्रोल जेट कर दीस अब सिलेक्ट करब मिरर दें एखने क्लिक कर क्लिक करब नी जस्ट एटे कटे दी देखें हमारे क्यों जे मानी पाइल कैप पाइल अरेंजमेंट जो पाइल अरेंजमेंट परफेक्टलि फिलल एक्चुअल रिक्रुटमेंट अनुजय कर फिलल एटा क्ज करते तो सैज ये छोड़ा ये प्लेस कर देखते अवस्था हमारे रिक्वर्ड सज तो ये छो त सोने प्लेस कर सेंटर क्यों भाव पा दू भाव पा इन्हें चाहले यटार के रेक्टांगल टान लिए सेंट्रल पे जाबा अपन इच्छा एत आलोचना करा जाए कपि एखान कपि कर अपनी जस्ट अर्थमोट अफ कर दिए दें तो ये हमारे एक जिन 
একটু হতে পারে এখানে যে আমার একটা জিনিস খেয়াল করেন এখানে ডিস্টেন্সটা অতিরিক্ত হয়ে গেল কি না দুই ফিট পাঁচ ইঞ্চি কিন্তু আর ইটস ডিস্টেন্স কত থাকলো আমার এক ফিট মানে আঠারো ইঞ্চি এখান থেকে দশ ইঞ্চি থাকার কথা ছিল আঠারো ইঞ্চি থাকলো এখান থেকে দশ ইঞ্চি থাকার কথা আঠারো ইঞ্চি থাকলো তো আমরা এখানে কি করতে পারি আসলে আমরা চাইলে যে এই যে যে স্পেসিং এ পাশে কত আমার এই দিকের স্পেসিং এই যে এই দিকে আঠারো ইঞ্চি না এই দিক হচ্ছে আমার দশ হইলে বেটার হইত দশ আসে হচ্ছে আঠারো সাড়ে আঠারো আমি চাইলে যে এটাকে যদি এখানে যদি মাঝখানে দুই বাড়াই এখানে দুই এখানে দুই তাহলে ছয় বাড়বে ছয় যদি বাড়ে তাহলে তাও হবে না যে তিন তিন বাড়াই তাহলে এখানে তিন এখানে তিন এখানে তিন তাহলে নয় বাড়বে নয় যদি বাড়ে তেপ্পান্ন করে যদি দেয় ডিস্টেন্স নয় বাড়বে নয় যদি বাড়ে সেক্ষেত্রে আমার অলমোস্ট আঠারো এক ফিট আপনার তিন ইঞ্চি এদিকে থাকবে বা বা আমি চাইলে চার বা পঞ্চান্ন করেও দিতে পারি পঞ্চান্ন করে দিলেও হবে যদি এপাশে এপাশের কি অবস্থা দেখি এপাশে কত আছে এপাশে দুই ফিটেরও বেশি তো ডিস্টেন্স অনেক বেশি পাইল থেকে আমাদের ইট ডিস্টেন্স অনেক বেশি কারণ এর থেকে তো আমরা কম দিতে পারবো না তাই না কেন পারবো না কারণ আমাদের এখানে কলামের একটা বিষয় আছে কলাম থেকে আমরা বারো ইঞ্চি দূরে রেখেছি পাইল ক্যাপ কারণ কলামের আপনার রিভার যেটা থাকে তার একটা আপনার বিষয় থাকে আপনি যখন সাইডে কাজ করবেন তখন বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হয় তো আমরা যেটা করবো আমি এটাকে আবার একটু রিয়ারেঞ্জ করবো ঠিক আছে রিয়ারেঞ্জ করবো তো রিয়ারেঞ্জ করার ক্ষেত্রে আমরা চাইলে দুইটা কাজ করতে পারি একটা হচ্ছে স্কিলিং করে একটু আচ্ছা না ওটা আরও বেশি জটিল মানে পারফেক্ট আসবে না তো আমি যেটা করবো এখানে সেটা হচ্ছে আমি জাস্ট চুয়ান্ন ধরে আমরা পঞ্চাশ ধরে করেছিলাম যদি চার তিন চার বারো হয় চার বারো চুয়ান্ন ধরে করলে মনে হয় হবে চুয়ান্ন একটু বেশি সময় লাগবে না তাহলে আমরা চুয়ান্ন ধরে এটাকে করে ফেলি তো দেখেন চুয়ান্ন ধরে যদি করি আমি সেক্ষেত্রে একটা নিব এখান থেকে কন্ট্রোল সি এখানে আসবো এসে এটাকে কপি করব কপি করে যদিও কোস্ট অনেক বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে আমি এটা করেই এই পার্টটা শেষ করে দেবো পরের পার্ট পরের পার্টের জন্য অনেক রাত হয়ে গেছে সো আই হ্যাভ টু স্লিপ অ্যাকচুয়ালি আমি কপি করব এখান থেকে কপি করে কত দিব অর্থমোটিক অবশ্য অন রাখবেন যাতে সোজা হয় চুয়ান্ন আমি যদি পঞ্চান্ন দেয় তাহলে তিন পাঁচটা পনেরো বাড়বে তখন আবার হবে না আমার আছে হচ্ছে আঠারো আঠারো যদি হয় তাহলে দশ আঠারো ষোলো তিন পাঁচটা পনেরো তাতেও মনে হয় হবে তাতে হবে ওকে সো আমি পঞ্চান্ন করে দিই চুয়ান্ন না দিয়ে পঞ্চান্ন দিলে মাপে সুবিধা হবে আমি এদিকে পঞ্চান্ন দিলাম পঞ্চান্ন দিয়ে তাহলে আমার এটা হচ্ছে একশো দশ আর এটা হবে হচ্ছে পঁয়ষট্টি তো এই হচ্ছে আমাদের বিষয় তারপর একটু মাপটা দেখে নেই চার ফিট সাত ইঞ্চি চার ফিট সাত ইঞ্চি ওকে তো আমরা এটা দেখলাম এটা এবার আমি জাস্ট এটাকে কপি করব কপি করে এটা খুব দ্রুত হয়ে যাবে এবার আমরা ফিফটি ফাইভ করে দেবো এদিকে দিলাম এবার এই যে এইটা যেটা আছে এইটা নিব এইটা তো এইটা সেমভাবে আমরা ক্যালকুলেশন করবো আগে যেভাবে করলাম সেম জাস্ট কী হবে এই দিকে আসবে আমার অতিভূষ পঞ্চান্ন তাহলে পঞ্চান্ন মাইনাস পঞ্চান্ন ভাগ দুই করলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু হায় হায় আমি এটা বারবার কেটে দিচ্ছি রুট ওভার পঞ্চান্ন স্কোয়ার মাইনাস পঞ্চান্ন ভাগ দুই করলে কত হয় সাতাইশ দশমিক निलेक्टा लाइन नहीं सेंटर थे देखें অ্যালাইন যদি দেখি ডিস্টেন্স এই যে আমার ফোর ফিট সাত ইঞ্চি তার মানে আমরা যেটা দিয়েছিলাম তার থেকে পয়েন্ট টি ইঞ্চ বেশি সো কোনো সমস্যা নেই এবার আমি এখান থেকে একটা নিয়ে নিয়ে কপি করে কপি 
प्रथम टके ऑफ कर दीवो डेट्स इट वैट टके सिलेक्ट कर दो उधर कॉपी कर दो जस्ट देखा नेक्स्ट फिर पढ़े अमरा जाके जेटा कोल्लम शिवा भगवान मिरोर कर दो मिरोर कर जोनो ये बार अब अब और तो मटक ऑन रख दो ये गलत शब्द डिलीट करें दन डिलीट करें दिए अमी आ एकांत के विच छोटा कर एक टेंगल दिवो जब कनेक्टर डिस पॉइंटर डिस्पेक्ट सेंटर फाइंड आउट करा जोनो तो वों ये टा कहने अमी सिया अभी करें आशा करें ये बार हो बे और तो मटक ऑफ करें ये ओके ये बार ये पास जिधे देखी हमार डिस्टेंस इट्स डिस्टेंस को तो आसे ऐ करने चाहिए बार देखें परफेक्ट ये पास एक तो बेशी आसे समुच्चय नहीं ये पास आसे एक फीट आठ इंची देखा नहीं किंतु से एक फीट आठ इंची तो हमने जिधर कोटे पर ये पास छोटा टक्कर आस कोटे परी ये पास हमने कोटो रखे चिलाम आठ चौलीश ये टक कमरा दो इंच ऐडी के शोर आए थे। Move, respect, मैं जस्ट जेको नेट पॉइंट रिस्पेक्ट हम लेते हैं दो इंच शोर आए थे लो। ये बार जो दाई लिनियर मेजरमेंट नहीं, ये टक थे क्या हमारे ये टक डिस्टेंस देखें। चार बारों आठ चुले शायद भी पंचाश। हमारे ये टक थे के ये टक डिस्टेंस आरारी भावे पंचाश। ओके, तो प आसे होते हैं चौबीस दशमिक आ चौबीस दशमिक कोतो हमारा से चौबीस आर होते हैं आठ आठ इंची बेशी आसे सेंटर थे के सो ये टक निश्चित ना उड़ा मत बीस तो मिनिमम एट्स डिस्टेंस तो फाइन आमादेर क्लास कंप्लीट ये बार आम्रा ए जे जे पाइल अरेंजमेंट आसे ये टक है वहाँ आमादेर आ सीएसए सेफ हमारा ड्रॉ फाइनलाइज्ड कर बो, सो so, एच ही लो हमारे मोटा मोटी आ पाइल एक तब तकन अमरा कतो कॉस्टो करे पाइल एनेजमेंट आ तोड़ी करला, अमरा पाइल पाइल एनेजमेंट के कास्ट आशेश, एक नम्बर नेक्स्ट लेक्चर है, ये लेक्चर आशेल आल लेंथी कोटे चाच्चे होने एक बोरो होएगा से, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जेटा कर बो शेटा होते